Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueves esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Muy buenas, esto es flor. ¿Pero de qué es la flor? Del nabo. Es la flor del nabo. ¿Eh? Qué bonito se pone, ¿verdad? Allá al fondo, al fondo, al fondo, el mar. Bueno, ya veis que camino de casa, cualquier cosa que me llame la atención, paro el coche, me bajo y lo grabo. La flor del nabo, está muy bien. Camino de casa tengo de todo. Hay veces que tengo vacas, cabras, setas, pues yo voy grabando. Bueno, me lavo las manos y arrancamos. Hoy, Día Europeo de la Salud Sexual. San Valentín. Oh, casi nada. Y como es San Valentín, viene luego Martín Berasategui. <ríe> Mi gran amor. <ríe> Uno de los grandes de la cocina. De la cocina mundial. No europea, mundial. Martín Berasategui. Luego viene y estará con nosotros. Pero yo primero voy a marcarme un carpaccio de calabacín con unos langostinos en tempura. Una receta sencilla, pero de esas de llamar la atención. De las de llamar la atención. Tengo aquí agua a punto de hervir. Tengo el cocedero de vapor y aquí vamos a cocer, sí, vamos con un par de minutos en los calabacines, que los tengo ya lavados. Los corto, mirad, así. Hago así. Hola, Carlos. Hola, Inoa. Oye, no me ha quedado claro lo de la salud sexual esta que has dicho. Joder. San Valentín sí sabía. Sí, pero... pues, ah, la salud sexual, muy importante. Fíjate. Ya sabes que un beso, un beso de 10 segundos... A eh, ver. Un beso de 10 segundos sí. de esos de beso, beso. Sí, beso, beso. 80 millones de bacterias. Madre mía. O sea, que tener cuidado, tampoco estáis besando con cualquiera. Que 80 millones de bacterias... Hay que pensárselo. Sí, entonces... No lo digo yo, lo dicen los, los estudiosos del tema. Los expertos en el tema. Es alucinante. Sí, sí. No sé si ya... Igual hay que dejar de besar. <risa> Igual ya no vamos claro, a besar. Claro, el beso es una cosa muy rica, pero claro, las bacterias... 80 millones de bacterias. Qué barbaridad. Esos son besos que estás echando un poquito... Pumorreo, de... ¿no? Espuma. Sí. Prácticamente espuma. Claro, y tú crees que era borreo. Son bacterias. Oh, me da miedo pensar. No vamos a pensar. Es alucinante, ¿eh? Jo, yo cuando he visto esas cosas, claro, es que al final, en los contagios, por eso es necesario, obligatorio, lavarse por lo menos cinco veces las manos al las día. Las manos al día, es verdad. Yo me las lavo 25 veces, pero cinco veces mínimo, ¿eh? Sí, sí. Mínimo. Es verdad. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y en este caso, lavarse los dientes también. Las, los, el, la, los dientes, los por dientes, supuesto. Y los importante. cepillos de dientes, uh -huh. que muchas veces tenemos el mismo cepillo de dientes durante... Mucho tiempo. Durante temporadas. Ya, hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando. Que ir cambiando. Sí, es verdad. <risa> es que allí se va quedando la guerra y lo dejas allí... Ahí, allí, Como si nada, sí, pero... Allí andan las moscas, anda todo luego. Y yo, no, no, es verdad, es que... Esas, es verdad, es verdad. Esos temas hay que tenerlos con... Sí, sí. Con temple hay que cuidarlos. Bueno, yo te voy contando, bueno, Carlos. sigue contando que yo voy contando el calabacín. Vale. Que voy a, es, les voy a dar un golpe al vapor ahí de dos minutos. Primero a ese calabacín, que ya lo voy a tapar con una pizca de sal y luego haré el otro. Vale. Así. Así para que se vaya haciendo. Adelanto el trabajo. Perfecto. Cuéntanos, ahí no. Bueno, pues hoy tenemos un plato equilibrado. Ya sabéis que el 50% de nuestro plato tienen que ser hortalizas y verduras y tienen que ser la base de nuestra dieta. Hoy, en cuanto a los hidratos de carbono, tenemos un poquito de harina para hacer la tempura, pero lo vamos a acompañar con un trocito de pan para que no nos falte energía. Y la proteína la tenemos en los langostinos. Vale. Así que hoy tenemos un plato perfecto. Muy bien. Es verdad que tenemos fritura y siempre decimos con la fritura que nos gusta a todo el mundo, pero no vamos a sobrepasar tres o cuatro frituras a la semana. Y siempre con aceite de oliva porque es el, el aceite que mejor aguanta las temperaturas altas y además hace como una especie de costra en el alimento y no impregna tanto aceite en el propio alimento, así que solamente lo suficiente. Eso siempre lo decimos. Sí, señor. Así, y encima el oro líquido que lo tenemos aquí, pues hay que aprovecharlo, Eso es, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Eso es. Y por último, el consejo de la doctora es para la tos, una infusión de pimienta, zumo de medio limón, una cucharada de miel, te lo tomas y para la tos, perfecto. Ah, pues mira. Yo que hablando gritando mucho con la real, pues sí. me va a venir bien. 
Estás gritando bastante últimamente. Estoy gritando ¿eh? mucho. Está. Me ves para arriba, Carlos. Te, no te vuelvas loca, ¿eh? Me, me vuelvo loca, es verdad. El fútbol es para disfrutar y sí, pero, no volverse loco. Claro, ahora ¿eh? estamos tan arriba, los churiurdins sí, estamos sí, tan no. arriba, claro. No, y equipo muy joven, sí, muy sí. joven y muy dinámico y que estamos... Y gente de casa, además. Está, sí, estamos llamando la atención un montón. Sí, sí, jugando bien. Sí, sí. Somos sí, ejemplo. Sí. No, no, un ejemplo, es sí, verdad. Sí. Yo cuando oigo así a los expertos estos que hablan en, en las radios, en la radio, eso, en las televisiones, siempre están todos enamorados están de la Están hablando Real. muy bien de la Real. Sí, sí. A ver, si van a, a ver si van a estar todos enamorados de... No sé, que San Valentín es hoy. Claro, no, yo estoy Valentín enamorada es, de la Real. No, San Valentín es todo el año, ¿eh? no es solo hoy. ¿eh? So, es verdad, hay que trabajarlo todos los días, ¿verdad? No, sin ninguna sin duda, duda. Sin ninguna duda. Sí, sí. Bueno, pues mira, yo aquí voy a seguir. Vale. Limpiando los langostinos, va a dejar las colitas limpias para luego hacerlas en tempura. Vale, perfecto. Y les voy a hacer una vinagreta maravillosa. Con un... Ya, ya, ya vas a ver, con un vale. poquito de vinagre de frambuesa. Que hoy viene Martín, además, que y no bien. hemos dicho, pero ya sabéis que todos los días hay que acompañarlo con una buena ensalada, porque no puede faltar la verdura cruda. Perfecto. Así que aunque venga Martín, pues que la ensalada Muy bien, no falte. Ainoa, pues, nada. pues nada, te dejo, que es viernes, además. Y te cuidado además. con los gritos, que vale. te queremos con voz, ¿eh? Y con los besos también, los y hoy San Valentín. Los besos. <risas> eh, 80 millones de bacterias 80 en un beso millones. de 10 segundos. Sí, sí, eso Uy, menos va yo, yo, ya, yo, ya, yo ya no beso, yo ya no ya no beso más. No, hay que Hasta tener mucho luego. cuidado, ¿sabéis con qué? Hasta luego, y no hay gracias. Por ejemplo, fijaros, ¿eh? Las manillas de los baños de los, de los bares. Yo estoy... Parece una guarrada, ¿no? Pero es que lo tengo que comentar. Porque por eso lo de lavarse las manos siempre que vayáis al baño y salir del baño. Porque es que las manillas, allí ha pasado todo Cristo. O sea, todo el mundo ahí con las manillas. Esas manos, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado? En, en espejo público, ¿no? Han estado, ¿dónde han estado? En la guerra, ¿eh? En la guerra. O sea, lavaron las manos muy a menudo. Que de ahí vienen un montón de enfermedades. Un montón. Las llaves. Las llaves. Vas cogiendo llaves. Coge las llaves, está todo el mundo con las llaves. O sea, manillas, llaves, cepillos. Los trapos de cocina. No tengáis el mismo trapo. Yo, yo todos los días cambio, si tengo que cambiar a la, a la mañana, a la noche de trapo, cambio de trapo. Las chaquetillas, los delantales, ¿eh? Hay que cambiar. Los estropajos. Eh, estropajo, claro, como es una cosa como para limpiar, sí, pero luego lo dejas allí. Y allí las bacterias, allí están. Y también somos inmunes a muchas cosas, pero también hay muchas enfermedades que vienen de, de la suciedad. Hay muchas, ¿Y qué muchísimas. Me dices, ¿Qué me dices del dinero? Las monedas, oh, bueno, los billetes... Ya. Eh, el dinero, jo, los billetes de 5, de 10, oh, las manos, ¿qué pasa? Manos, bueno, algunas eran limpias, pero pocas, ¿eh? Y los billetes, esos billetes están... Yo me acuerdo muchas veces de países que vas por ahí fuera y los billetes están como gordos, de la cantidad de bacterias que tienen. Están gorditos, o sea... Y entonces, pues si sois de los de andar con dinero entre manos... Lavaros muy a menudo. Eh, los que estéis en tiendas, no sé, en charcuterías, eh, carnicerías, pescaderías, el dinero, el dinero, el dinero. No, toma, sí, uno de 50, dos de, dos de 20 y uno de 5 y, y monedas. Lavar, lavaros las manos sin ningún miedo. Eh. No cuesta nada, un poquito de jabón, secarse bien y cambiar bien de trapitos en la cocina, eso, de trapos de cocina, delantales, ir cambiando. Sábanas y almohadas, debe ser otro... Los mandos de la televisión de los hoteles. ¡Guau! ¿Quién ha pasado por allí? Sí, la habitación muy mona. ¿Pero el mando? ¿Una cosa negra que está allí quieta? ¿Quién está allí? <risa> en el mando del hotel. Sí, igual no voy a volver a poner. Es verdad, cuando he leído todas esas cosas, es que me ha entrado una cosa, una congoja, que voy a guardar las cabezas para hacer algún caldito. Me ha entrado congoja, os digo de verdad. Bueno. Esto a lavar, me lavo las manos otra vez, ¿veis? ¿Eh? Ahí. Vale. Estas cosas son fundamentales. Dejarme que ahora saque estos que ya están escaldados, meta estos otros que tengo aquí, en dos minutos más los tengo estos escaldados y luego ya hacemos el carpacho y hacemos la tempura para hacer estos langostinos en tempura. En un momento estoy con vosotros. Bueno, ya tengo escaldado el calabacín. Ahora calentamos aquí el aceite y vamos a hacer la tempura. 
los langostinos los vamos a pasar por la tempura y la tempura la vamos a hacer con agua fría, harina normal y agua fría. ¿eh? Una buena cantidad de aceite y luego este aceite se puede colar y lo, lo podemos utilizar para hacer cualquier arroz de pescado, de cualquier guiso de pescado. Mirad, mezclamos agua fría, fría con la harina. Le damos un meneo. Así, bien mezcladito. Se queda así como un pringue, una pasta, como una, como una natilla, ¿eh? Queda. Ahí. Salpimentamos los langostinos. Sal y pimienta. Vamos allá. Dice que había un hombre que era tan gafe, tan gafe, tan gafe, que cogió un día una caracola para oír el sonido del mar y estaba comunicando. <risa> Hay gente gafe, ¿eh? Sal y pimientita, venga, que le da chispita, así. Ya tenemos los langostinos, como los tenemos limpios, los voy pringando aquí en la tempura. Hay harinas de tempura, que he solido leer por ahí en algunos paquetillos, harina de tempura, pero que con la harina normal, que sepáis que también queda bien, ¿eh? Eso sí, el agua bien fría. Aceite caliente, papel absorbente para cuando lo vayamos sacando ahora. Y así, con cuidado, acercando para no gotear en el camino, cogiéndolos de la colita. Vamos haciendo la tempura de los langostinos. Esta es la clave. Y la vinagreta la voy a hacer en el último momento, ¿eh? con salsa de soja. El vinagre de frambuesa y unas frambuesitas congeladas y un poquito de raspadura de lima. Ahí, sin amontonar mucho. Pringo las otras. Qué fácil, ¿no? ¿Eh? Bueno, el día de los enamorados. Se nos ha puesto lo del beso. Cuesta arriba, ¿eh? Arguillado. Ay. Cuidadín. Alguien ha dado muy, muy buenos consejos. No tengáis ni duda. También somos inmunes a muchas cosas, ¿eh? Si nos vamos limpiando con fundamento, otra cosa es que no... que seamos gente sucia y no. Los que seguís este programa sois gente limpia y no vais a tener ningún peligro. Besaros tranquilamente. Venga. Besaros con pasión. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. A ver si va a venir Martín Berasategui ahora y me va a empezar a besar. Tranquilo, Martín. Dejarme que yo fría <risa> todos estos langostinos antes de que se me caliente Martín. Venga, va. Ay. Bueno, ahora sí que lo tengo todo al punto. Mirad, vamos a hacer la vinagreta. La vinagreta en un tarrito de estos se hace perfecto. La salsa de soja, el vinagre de frambuesa, unas frambuesitas, las aplasto así un poquito y las meto dentro del tarrito. Así. Vale. Le voy a rallar un poquito de lima. Ahí, para darle el toque. Una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra. Y esta es una buena manera de hacer una vinagreta. Cuando ya ten tenéis así en el tarro, todo puesto. Así. Cerramos. Y como una cotelera. Podéis hacer de cualquier manera, ¿eh? Pero me gusta lo del cóctel. Ahí está, la vinagreta. Al punto, mirad. Le ponemos la vinagreta esta. Aquí al calabacín escaldadito. Ahí. Muy bien, perfecto. Ya le vale. Ahora, los langostinos. 
que hemos hecho en tempura, se los coloco, nos vamos a la mesa y le llamamos a Martín Berasategui. Que no se me emocione. A ver si el beso de Martín tiene que ser también un beso 12 estrellas Michelin. Lo mismo, aparecemos en los informativos. <risa> Ay, que Martín Berasate le ha dado un beso de, de 10 segundos integral a Arguillano. Cuidado, eh. 80, 80 millones de bacterias. Martín, asómate. Es el día de los enamorados. Pero cuidadito. Muy buenas, Martín. Muy buenas, Carlos. Bueno, estamos en marcha. ¿Qué nos vas a hacer? Vamos a hacer un caldo ahumado con patatas, espárragos y anguila ahumada. ¿eh? Perfecto. ¿Y el primer paso? El primer paso. Aquí tenemos, os he puesto en una cazuela, 850 gramos de cebolla picadita, 90 gramos de puerro picado, 400 gramos de hinojo en dados y una cabeza de ajos, que la hemos rehogado bien, bien, bien. Y cuando ya lleva como 15 minutos rehogando bien, lo que hacemos es echarle un kilo de tomate, bien, bien maduro. Vale. Así, revolvemos bien y le añadimos unas 10, 12 hebras de azafrán. ¿eh? Y lo que vamos a hacer es rehogar esto también bien y lo vamos a dejar hasta que rehogue bien. Durante unos 15 minutos más fácil, ¿eh? Perfecto. Y lo tenemos aquí ya previamente. Ese es el resultado. El resultado es ese. Te quito esto de aquí para que no... Tenemos aquí, después de tener el azafrán y el tomate, el kilo de tomate en dados, bien rehogado, y nos falta poner aquí... Eh, vamos a poner tres buenos trozos de merluza y le vamos a hacer aquí el hueco para que nos entre es un kilo... Señales. Sí. Un kilo de pieles de anguila ahumada. Un kilo de pieles de anguila ahumada. Que nos va a dar ese toque ahumado y nos va a dar esa sal que le hace falta a este fume. Entonces lo vamos a poner así. Vamos a poner las hierbas aromáticas, que en este caso son perejil, las que te gusten. ¿eh? Un, poco sí. de, un poco de perejil tengo aquí con un poquito de eneldo. Y le añado dos litros de agua. De agua. De agua natural. Y esto es lo que se hace, Carlos, es tenerlo a fuego lento hasta que hierva y cuando hierve pues lo tenemos más o menos unos 30 minutos pero a fuego muy 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 suave, muy lento. Suave, 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 suave. Bueno Martín, esto ya ha estado 30 minutos hirviendo a fuego suavecito. A la vez que íbamos desespumando bien bien y luego hemos apagado el fuego y lo hemos dejado 45 minutos en reposo. ¿eh? Y va cogiendo todos los gustos, todos los sabores. Cuando pasan esos 45 minutos lo cogemos, lo colamos bien, bien, bien y el resultado final es este caldo de ahumado que tenemos aquí, que es una maravilla, está totalmente desengrasado y está súper bueno Perfecto. para empezar con la receta. Perfecto, y no sé si habéis visto alguna vez una anguila entera. Esta ha traído Martín, la hemos abierto por la mitad, pero mirad lo que es una anguila entera ahumada. ¿eh? Y... Las famosas angulas bien crecidas, ¿verdad? Eso, eso. Y luego usaremos la carne de esta anguila para emplatar este plato que va a tener patatas, espárragos y cebolleta. Perfecto. Bueno, Martín, ¿y el siguiente paso cuál es? Vamos a hacer unas patatas especiales con el caldo ahumado. ¿eh? Tenemos aquí 250 grados, gramos de caldo ahumado. Muy bien. Perfecto. Luego tenemos aquí 600 gramos de patatitas nuevas, Patata, peladas. Patata nueva, peladita. Patata nueva. ¿Eh? Y vamos a poner los 600 gramos aquí, bien, que haya separación entre una y otra para que el, el calor vaya uniforme. Sí, que no esté en amontonado. Eso. Entonces lo que vamos a hacer es poner a, a fuego sin agredir, lento, y le vamos a poner una tapa, ¿eh? justo hasta que empiecen a hervir. En el momento que empiecen a hervir, lo que vamos a hacer es echarles... Unos dados, unos 60 gramos de mantequilla, que va a sazonar también esta patata y le vamos a echar un chorretón de aceite de oliva que le va a venir súper bien a esta cocción de estas patatas nuevas. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a tener durante 11 minutos, glaseando bien, echando, echando siempre, cuando tengamos así, va a ir, va a ir chupando lo que es el caldo ahumado que hemos hecho con las pieles de la anguila ahumada y las verduras y luego cuando lleve 11 minutos le vamos a dar la vuelta 
y vamos a tener otros 11 minutos a la vez que tapamos y dominamos y un poquito haciendo, el juego. Se van haciendo suave, suave. más o menos durante unos 22 minutos. 11 minutos por un lado, 11 por el otro. Y, y, le, y siempre le, al empezar la cocción ponemos un poquito de lemongrass, media rama, y lo vamos a tener. Esa, el lemongrass le va a dar esa frescura y aquí tenemos, eh, aquí ves, lo tenemos aquí que ya han pasado esos 12 minutos, ha cogido esa textura de glaseo ya, 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 y, se glaseo, hecho, y se han suavecito, hecho suavecito, suavecito, suavecito. Unas patatas distintas, Eso. distintas, ¿eh? Pero mira cómo huele, es que, es que, mira, mira cómo huele. ¿Mm? Oh, impresionante. Y una vez... Aquí tenemos unas patatitas pequeñas que vamos a utilizar luego para engordar y darle la textura que tiene que tener la sopa ahumada. Perfecto. Y ya vamos a por el siguiente paso. Como ya tenemos las patatas, metemos unas puntitas, unos tronqui, un, espárragos puntitas de espárragos verdes y unos tronquitos de espárragos verdes. Peladitos, limpio, limpio. Bien limpito. Muy tenemos bien. así un, un poquito de las primeras cebolletas que tenemos en, en nuestro mercado de la brecha y lo que hacemos es tirar así. Y lo mismo que hemos hecho con esto, en un par de minutos o tres minutos, depende del grosor de lo que es, de lo que es las patatas pues, y de lo que es los espárragos y eso, lo que hacemos es ir, ir, moviendo, ir moviendo durante que tres minutos todo bien. que le entre el calor al corazón de todos los ingredientes que tenemos aquí. La cebolleta nos va a dar ese crujiente y dentro de dos o tres minutos tendremos la cazuela preparada para ya rematar este plato súper fácil pero súper bueno. Estamos a punto, Martín. A punto, punto. A ver. Tenemos esta cazuela y vamos a hacer unas cebollas encurtidas. ¿eh? Cebolla roja, ¿eh? Sí. Tenemos aquí 180 gramos de un vinagre blanco o un vinagre de sidra. Le hemos echado una cucharada sopera de pimienta negra, una cucharada sopera de pimienta rosa, una cucharada sopera de granos de mostaza, un poco de clavo y dos cucharadas soperas de azúcar, un poquito de laurel y lo ponemos a hervir como lo tenemos ahí. Una vez de que hierve, como está, está empezando ya a hervir, ¿eh? ¿Ves ahí, eh? ¿Vale? lo que hacemos es, cuando rompe a hervir, Eso le, es. le echamos, ¿ves cómo está ahora? Sí. Eh? Le echamos dos cebollas rojas que las hemos hecho en gajos y luego en hojas. Ah, muy y, bien. Y lo tendremos aquí un minuto. Cuando, cuando está un minuto hirviendo, lo retiramos y lo dejamos enfriar. Y el resultado es esto es que este tenemos que aquí, aquí. Muy bien. que es lo que nos va a dar ese encurtido crujiente. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el caldo ahumado de anguila con unas patatas, Qué las bien. más pequeñas. Entonces, lo que hacemos es meterlas aquí dentro. Le añadimos, le añadimos el chorro de aceite y trituramos a máxima potencia. Y Ponemos a punto de sal, el resultado es esto. Y, y ya tenemos Otro que ir a emplatar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ¿eh? estas patatas glaseadas. Estamos para montar el plato. Para montar el plato. Le vamos a ayudarnos luego la, de Muy la bien. cebolla encurtida, las hojas de coles de, de Bruselas. Bruselas. Y un poco de anguila ahumada, un poco de eneldo, que le va muy bien. Entonces vamos a poner de base... Unas patatitas. Unas patatitas. Ahí, así. Un poco esparraguitos, de esparraguitos, que tienen una pinta increíble. Eso huele de maravilla, Martín. Y las primeras cebolletas de esta, de esta temporada. temporada. ¿Mm? Vamos a poner un poquito más de aquí. Así. Ponemos ahí. Le vamos a ayudar con unas hojas... De, de, col. de coles de Bruselas, que son las últimas. Y le vamos a poner un poquito de anguila, que va a rematar la jugada de este plato. Lo que hemos hecho antes de las cebollas encurtidas, que le va a dar ese crujiente, esa frescura y ese toque de vinagre que le va a ir súper bien a, al humo que le hemos puesto a esta sopa, que la tenemos aquí. Y que aquí nos han puesto una en un molde bonito, en un cuenco claro, bonito, un cuenco bonito muy para bien. poner así. Y una vez que tengamos toda esta sopa que se esparce en el plato, ¿Te falta rematamos un poquito con, de eneldo? El, con este eneldo bien, que le va súper bien a todos los ahumados que tanto y tanto me gustan a mí alguna vez al mes comer en casa con los amigos. Hoy con mi amigo Carlos. Un plato con garrote 
en la antena del ñam ñam. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Ya, Una rato. semana más nos has dado vida con este plato magnífico. Te esperamos dentro de 15 días. Aquí vendré y con unas ganas terribles. Que celebréis todos un feliz día de... Los enamorados. Exactamente. Martín y yo, de momento, no nos vamos a besar. Nos estamos acercando. Arrote. Que tengáis buen fin de semana.